আজকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিওতে এই ভিডিওতে আজকে আলোচনা করা হবে ক্লাস এইটের কোশ্চেন ব্যাংক সেকেন্ড সামেটিভ ইভ্যালুয়েশনের সাত নাম্বার স্কুল থেকে মোটামুটি নয় নাম্বার স্কুল পর্যন্ত আমরা সমাধান দেখে নেব তো এর আগের যে এক থেকে ছয় নম্বর স্কুলের সমাধান তোমরা যারা এখনো দেখো নি তাদের জন্য আমি বিশেষ করে ইউটিউব বা মানে যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তাদের জন্য আই বাটনে আমি একটা ভিডিও একটা প্লেলিস্ট দিয়ে দিচ্ছে সেখানে ক্লিক করে তোমরা সহজেই এক থেকে ছয় নম্বর স্কুলের সমাধান দেখে নিতে পারবে তো আজকে আমরা কথা না বাড়ি চলে আসবো সরাসরি সাত নম্বর স্কুলের সমাধানে স্কুল নাম্বার সেভেনে তোমাদের যে স্কুলটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে চঞ্চল আর ডি গার্লস হাই স্কুল এবং এখানে যে সিনটা নেওয়া সেটা হচ্ছে আকিং স্টেল থেকে কথা না পারি আমরা চলে আসব একের এ দা কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট এক দাগে দেওয়া রয়েছে কি মেনি হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো ইংল্যান্ড মানে শস মানে কয়েকশো বছর আগে ইংল্যান্ড কী হবে উত্তর ওয়াজ রুলড বাই এ কিং কল্ড উথার পেন্ড্রাগন দুই দাগ দ্য কিং ওয়াজ ড্যাশ কী লিখবো আমরা ফ্রেন্ড অ্যান্ড প্রোটেক্টর টু অল হিজ পিপল তিন দাগ দ্য চাইল্ড অফ দ্য কিং ওয়াজ দ্য ড্যাশ কী হবে এয়ার টু দ্য রয়্যাল থ্রোন বিদাগে চলে আসবো আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হাউ ওয়াজ দ্য লাইফ এক দাগ হাউ ওয়াজ দ্য লাইফ অফ দ্য পিপল ইন অফ ব্রিটেন ডিউরিং দ্য রেইন অফ কিং উথার পেন্ড্রাগন অর্থাৎ রাজা উথার পেন্ড্রাগনের আমলে ব্রিটেনের লোকজনদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তো দেখো দ্য পিপল অফ ব্রিটেন লিভড ইন পিস অ্যান্ড হ্যাপিনেস টেন্ডিং দেয়ার ফ্লকস অ্যান্ড টিলিং দেয়ার ফিল্ডস তো এখানে এর সঙ্গে তোমরা একটা ব্যাপার জুড়ে দেবে সেটা এখানে আমি লিখতে পারিনি তোমরা এর সঙ্গে জুড়ে দেবে যে যেটা প্রশ্নে দেওয়া রয়েছে যে ডিউরিং দ্য রেইন অফ কিং উথার পেন্ড্রাগন ডিউরিং দ্য রেইন অফ উথার পেন্ড্রাগন এটা তোমরা একটু এর সঙ্গে জুড়ে দেবে দুই দাগের প্রশ্ন হুম ডিড দ্য কিং মেরি মানে রাজা কাকে বিয়ে করেছিলেন এবং একই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে যে হাউ মেনি চিলড্রেন ডিড হি হ্যাভ মানে তার কতজন সন্তান ছিল তো দেখো আমরা জানি যে দ্য কিং ম্যারিড দ্য বিউটিফুল লেডি ইগ্রেইন অর্থাৎ সুন্দরী লেডি ইগ্রেইনকে বিয়ে করেছিলেন হি হ্যাড অনলি ওয়ান চিলড্রেন চাইল্ড হবে বন্ধুরা একটু সরি আমি যেহেতু সিং করাতে কী হবে হি হ্যাড অনলি ওয়ান চাইল্ড একটাই ছে বাচ্চা ছিল আসান সেটা একটা ছেলে ছিল এরপর আনসিন দেওয়া রয়েছে যেটা আমরা একটু মানে করার চেষ্টা করবো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ব্লু হোয়েল অফ দ্য সি ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যানিম্যাল অন আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীতে সব থেকে দীর্ঘতম যে প্রাণী সেটা হচ্ছে যে সমুদ্রের যে নীলতিমি তারা ইট রিচেস আ লেন্থ অফ থার্টি মিটার্স তো এটা কিন্তু তিরিশ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় অ্যান্ড ওয়েজ আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি থাউজেন্ড কিলোগ্রামস তো একশো আশি হাজার কিলোগ্রামের মতো এর কিন্তু মানে ওজন হয় আর কি নো আদার লিভিং অ্যানিম্যাল হ্যাজ এভার রিজড দিস সাইজ মানে কোনো জীবন্ত জন্তু বা কোনো জীবন্ত প্রাণী কিন্তু এরকম বড় সাইজে এখনও পর্যন্ত পৌঁছায়নি আর কি এত বড় হয়ে পারেনি অলদো আ ম্যামাল দ্য হোয়েল লুকস লাইক এ ফিশ যদিও একটা স্তন্যপায়ী তিমি মাছ তো দ্য হোয়েল লুকস লাইক এ ফিশ মানে তিমি মাছকে দেখতে মাছের মতো লাগে অনলি বিকজ ইট লিভস ইন ওয়াটার মানে শুধুমাত্র এই কারণে যে এরা এরা জলে বাস করে অ্যান্ড হ্যাজ এ স্ট্রিম লাইন্ড বডি এবং এদের কিন্তু একটা মানে শিট দ্বারা যুক্ত একটা শরীর আছে আর কি ইটস ফিশ লাইক টেইল অ্যান্ড দ্য টু স্লিপারস লুক লাইক ফিনস তো যে লেজ রয়েছে এবং দুটো যে স্লিপার রয়েছে আর কি পাখনার মতো আর কি এরকম একটা ব্যাপার যাই হোক এরপর এ দাগে চলে আসবো হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যানিম্যাল অন আর্থ মানে পৃথিবীতে সব থেকে দীর্ঘতম প্রাণী কারা তো আমি লিখবো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ব্লু হোয়েল অফ দ্য সি ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যানিম্যাল অন আর্থ এরপরে দুই দাগ হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে ওয়েট অফ এ ব্লু হোয়েল তো আমরা লিখবো কি আ ব্লু হোয়েল ওয়েজ আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি থাউজেন্ড কিলোগ্রামস গ্রামারে প্রথমে তিন দাগে ডু এস ডিরেক্টেড তিনের এর ডু এস ডিরেক্টেড এক দাগ আই ডোন্ট নো হাউ আই উইল ম্যানেজ তো এখানে আমাদেরকে সাবঅর্ডিনেট ক্লসটা চিনতে হবে আর কি মানে ফাইন্ড আউট বলেছি যদিও তো আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে মানে ফাইন্ড আউট মানে খুঁজে বের করা আর কি তো হাউ আই উইল মানে ম্যানেজ এটাই হবে উত্তর কিন্তু আমরা একটু লিখে দিয়েছি যে এটা নাউন ক্লজ হবে এটা নাউন ক্লজ হবে দুই দাগ রাইট দ্য অ্যান্টোনিমস অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস তো ডিফারেন্টের উল্টো কী হবে সিমিলার এটা কিন্তু তোমাদের বইয়ের থেকে নেওয়া এবং জেন্টলি কী হবে রাফলি বা হার্সলি যে কোনো একটা লিখলেই হবে 
তিন দাগ শি ইজ এ লেডি অফ গ্রেট পেশেন্স আমাদের এখানে আন্ডারলাইন ফ্রেজকে আন্ডারলাইন করতে হবে এবং বলতে হবে যে এটা কোন ধরনের ফ্রেজ তো অফ গ্রেট পেশেন্স এটাই হবে অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ তারপরে চার দাগ ডাজন সর শ্রীতমা সিং রবীন্দ্রসঙ্গীত তোমাদের মেক ইট অ্যাসারটিভ করতে হবে তো আমরা জানি যে ইন্টারগেটিভ যদি নট থাকে তাহলে অ্যাসারটিভ সবসময় পজিটিভে হয় তো কী হবে শ্রীতমা সিংস রবীন্দ্রসঙ্গীত এটাই কিন্তু উত্তর তো রবীন্দ্রসঙ্গীত এখানে আলাদা করা রয়েছে তোমরা একটু আলাদা করে নেবে আমি এখানে এক জায়গায় করা হয়ে গেছে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে হয়ে গেছে একটু ঠিক করে নেবে পাঁচ দাগ মেকে মেকে মিনিংফুল সেন্টেন্স উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ড মানে মনস দিয়ে একটা তোমাদের সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে তোমরা জানি মনস মানে বিল আপ করা মানে যখন কেউ মারা যায় তাহলে দ্য ওল্ড লেডি মনস এভরিডে থিঙ্কিং হার ডেড সান তো বৃদ্ধা মহিলারা প্রত্যেক দিন বিল আপ করে আর কি কান দুঃখ করে তার মৃত ছেলেকে মনে করে ছয় দাগ চলে আসবো দ্য চাইল্ড সেইড আই এম গোয়িং হোম এটা ন্যারেশন করতে হবে চেঞ্জ দ্য মোড অফ ন্যারেশন তো কীভাবে দ্য চাইল্ড সেইড দ্যাট দ্য চাইল্ড সেইড দ্যাট ই আমরা আই তো মানে দ্য চাইল্ড হবে তো আমরা আই মানে চাইল্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ইউজ করতে পারি আমরা আমরা চাইল্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ইউজ করতে পারি তাহলে ইট ওয়াজ গোয়িং হোম এটা কিন্তু উত্তর তারপরে বি দ্য ফাইন্ড আউট দ্য অপোজিট অফ দ্য গিভেন ওয়ার্ড ফ্রম দ্য আনসিন প্যাসেস স্মলেস্ট স্মলেস্ট কী হবে স্মলেস্টের অপোজিট হবে কি লার্জেস্ট লার্জেস্ট হবে এবং সি দ্য ফাইন্ড আউট দ্য ওয়ার্ড ফ্রম দ্য প্যাসেজ আনসিন হুইচ মিন মিন্স দ্য ফলোয়িং তো অ্যানিম্যাল হুইচ গ্রোস বাই সাকিং ইটস মাদার্স মিল্ক মানে সেই সেই প্রাণী যে কিনা তার মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয় আর কি তো এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে এখানে সি দাগ হবে এটা একটু অ্যাকচুয়ালি সি দাগ হবে এটা তো তোমরা একটু ঠিক করে নেবে আমরা নেক্সট স্কুলে চলে আসবো আজকের যেটা সেকেন্ড স্কুল সেটা হচ্ছে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট তো এখানে কিন্তু নেওয়া হয়েছে আ কিংস টেল থেকে এখানে ওই আ কিংস টেল থেকে নেওয়া হয়েছে সিনটা তো আমরা চলে আসবো এর আগে কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট দ্য কিং অ্যান্ড দ্য কুইন ডায়েড সোন আফটার কী হবে দ্য বেবি বয় ওয়াজ বর্ন দ্য বেবি বয় ওয়াজ বর্ন দুই দ্য মিনি অফ দ্য কিংস অপোনেন্টস ওয়ার লুকিং কী হবে টু সিজ দ্য থ্রোন তিন দ্য সেরেক্ট অফ দ্য ট্রাস্ট ওয়ার্ড দ্য ওয়াজ কী হবে আ লয়াল সাবজেক্ট অফ দ্য কিং বি দাগে চলে আসবো টিক দ্য কারেক্ট অল্টার অল্টারনেটিভ দ্য বেবি ওয়াজ র্যাপড ইন কী হবে আ স্কারলেট ক্লোক অর্থাৎ অপশান সি হবে উত্তর তারপরে দুই দাগ দ্য নাম্বার অফ ওয়াইস কাউন্সিলার্স অফ দ্য কিং ওয়াজ মানে রাজার কতগুলো জ্ঞানী বিশেষজ্ঞ ছিল আর কি উপদেশটা ছিল তো বা ছিলেন কী হবে উত্তর টু অপশান বি হবে উত্তর কারণ আমরা জানি যে তারা হচ্ছেন যে একজন স্যার উলফিয়াস এবং একজন হচ্ছেন মার্লিন চলে আসবো সিদা গ্যান্স দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হু আর মার্লিন অ্যান্ড স্যার উলফিয়াস মানে মার্লিন এবং স্যার উলফিয়াস কারা ছিলেন দেখো মার্লিন ওয়াজ এ ম্যাজিশিয়ান অ্যান্ড এ প্রফেট অ্যান্ড স্যার উলফিয়াস ওয়াজ দ্য ব্রেভ নাইট দুই দ্য হোয়াট ডিড মার্লিন অর্ডার অ্যান্ড টু হোম মানে মার্লিন কাদেরকে আদেশ করেছিলেন এবং মানে সরি মার্লিন কী আদেশ করেছিলেন এবং কাদেরকে তো আমি এখানে আগে কাদেরকে লিখেছি মার্লিন অর্ডার্ড স্যার উল এক্টর অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ টু ব্রিং আপ দ্য চাইল্ড অ্যাজ দো হি ওয়ার দেয়ার ওন সান মার্লিন স্যারেক্টর এবং তার বউকে আদেশ দিয়েছিলেন যে বাচ্চাটাকে বড় করতে যেন এমনভাবে যেন তা সে তাদের নিজেদেরই সন্তান ছিল চলে আসবো আনসিনে দুই তাকে একটু মানে করার চেষ্টা করব ওয়ান ইভিনিং সিদ্ধ দ্য ওয়েন্ট আউট টু বাই সুগার অ্যান্ড লীলা ওয়েন্ট উইথ হিম এটা কিন্তু লীলাস ফ্রেন্ড ক্লাস ইলেভেন পশ্চিমবঙ্গ মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার সেকেন্ডারি ডেকেশান এরা অন্তর্গত ক্লাস ইলেভেনে একটা গল্প রয়েছে লীলাস ফ্রেন্ড তো তার থেকে কিন্তু এটা নেওয়া ওয়ান ইভিনিং সিদ্ধ দ্য ওয়েন্ট আউট টু বাই সুগার অ্যান্ড লীলা ওয়েন্ট উইথ হিম একটা সন্ধেবেলাতে সিদ্ধা সুগার কিনতে গিয়ে চিনি কিনতে গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে কিন্তু লীলাও গিয়েছিল হোয়েন দ্য কেম হোম যারা যখন তারা বাড়িতে আসলো লীলাস মাদার নোটিসড দ্যাট দ্য গোল্ড চেইন লীলা হ্যাড বিন ওয়েয়ারিং ওয়াজ মিসিং তো তার মা কিন্তু লীলা মা কিন্তু দেখলো তখন যে তার গলায় যে সোনার চেনটা ছিল যেটা সে পড়ছিল সেটা কিন্তু ছিল না মিসিং হোয়ার ইজ ইউর চেইন তোমার চেন কোথায় লীলা লুক ডিন টু হার শার্ট লীলা কিন্তু তার শার্টের মধ্যে জামার মধ্যে খোঁজাখুঁজি করল সার্সড খোঁজাখুঁজি করলো অ্যান্ড সেইড এবং বলল আই ডোন্ট নো আমি জানি না হার মাদার গেভ হার স্ল্যাপ তার মা স্ল্যাপ মানে থাবা মারা মানে থাপ্পড় মারা চড় মারা তো তার মাকে তাকে তাকে একটা চড় মারল অ্যান্ড সেইড হাউ মেনি টাইমস হ্যাভ আই টোল্ড ইউ টু টেক ইট অফ অ্যান্ড পুট ইট 
তো এবার ট্রু ফলসে চলে আসবো দ্য সিলভার চেইন লীলা হ্যাডবিন ওয়ারিং ওয়াজ মিসিং তো মানে সেই সিলভার চেইন অর্থাৎ রূপোর যে চেনটা ছিল আর কি সেটা মিসিং ছিল এটা ভুল হবে কারণ গোল্ড চেন ছিল এটা তার মানে তোমার এফ লিখবে ফলস লিখবে এরপরে লীলাস মাদার গেভ হার স্ল্যাপ লীলার মা তাকে একটা থাবা মেরেছিল মুখে তো এটা কিন্তু ট্রু হবে তাই এটা টি লিখতে হবে এবার বিদা আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স প্রথমে এক দেখো হোয়েন ডিট সিদ্ধা গো আউট টু বাই সুগার মানে সিদ্ধা কখন চিনি কিনতে গিয়েছিল দেখো ওয়ান ইভিনিং সিদ্ধা ওয়েন্ট আউট টু বাই সুগার একটা সন্ধেবেলাতে কিন্তু গিয়েছিল দুই দাগ হোয়ার ওয়াজ লীলা আক্স টু পুট হার গোল্ড চেন লীলাকে কোথায় সোনার চেনটা রাখতে বলা হয়েছিল কী হবে লীলা ওয়াজ আক্স টু পুট হার গোল্ড চেন ইন দ্য বক্স বাক্সের মধ্যে কিন্তু রাখতে বলা হয়েছিল বা বলেছিল তার মা চলে আসব এই স্কুলের গ্রামারে প্রথমে তিন দা তিনের এ ডু এজ ডিরেক্টেড মানিক ইজ এ জুয়েল অফ এ বয় আন্ড আইডেন্টিফাই দ্য ফ্রেজ অ্যান্ড সে হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্রেজ ইট ইজ দেখো এ জুয়েল অফ এ বয় এটা কি হবে এটা দুটোই হতে পারে নাউন ফ্রেজও হতে পারে অ্যাজেক্টিভ ফ্রেজও হতে পারে তো তোমরা তোমাদের টিচারের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে যে কোনটা সঠিক দুই দাগ শি ওয়াক্স ইন স্লো মোশন তো ইন স্লো মোশন এটা কি হবে অ্যাডভার ফ্রেজ এটা হবে অ্যাডভার ফ্রেজ তারপরে দ্য কিং ইজ ওয়েয়ারিং এ ক্রাউন হুইচ ইজ মেড অফ গোল্ড আইডেন্টিফাই দ্য ক্লজ অ্যান্ড সে হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লজ ইট ইজ তো হুইচ ইজ মেড অফ গোল্ড এটা কি হবে অ্যাজেক্টিভও হতে মানে অ্যাজেক্টিভ যার যার নাম তার নামই রিলেটিভ ক্লজ তোমরা যে কোনোটা লিখলেই হবে কেমন এরপরে চার দাগ আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট তো এখানে আবার একই আইডেন্টিফাই দ্য ক্লজ অ্যান্ড সে হোয়াট কাইন্ড অফ ক্লজ ইট ইজ তো কী হবে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এটা হবে নাউন বা নমিনাল ক্লজ যে কোনো একটা মানে নাউন ক্লজও যা নমিনাল ক্লজও একই নাউন ক্লজের একটা নাম নমিনাল ক্লজ তো পাঁচ দাগ হি সেইড আই এম রিডিং এ বুক নাও চেঞ্জ দ্য ন্যারেশন কী হবে হি সেইড দ্যাট হি ওয়াজ রিডিং এ বুক দেন আচ্ছা ছয় দাগ রাজা সেইড টু মি প্লিজ ওয়েট ফর মি হেয়ার তো চেঞ্জ দ্য ন্যারেশন কী হবে রাজা রিকোয়েস্টেড মি টু ওয়েট ফর হিম দেয়ার হেয়ারটা দেয়ার হয়ে যায় আচ্ছা পা বি মানে বি দাগ রাইট ডাউন দ্য অ্যান্টোনিমস অফ দ্য আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডস তো অ্যান্টোনি মানে অপোজিট মিনিং লিখতে হবে ফর এভার কী হয় নেভার ফর এভার মানে সারা জীবনের জন্য নেভার মানে কখনোই না আর কি তো দুই দাগ নাও আই ক্যান ফিনিশ মাই প্লে ফিনিশের উল্টো কে বিগিন বিগিন মানে শুরু করা আর ফিনিশ মানে শেষ করা সে দাগ ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য আনসিন প্যাসেস কোয়েশ্চেন নাম্বার টু হুইচ মিন দ্য ফলোয়িংস অ্যান্ড রাইট দেম ইন দ্য বক্সেস তো আনসিন থেকে খুঁজে খুঁজে ওয়ার্ড নিতে হবে যেগুলো মানে হচ্ছে এইগুলো তো লস মানে হারিয়ে যাওয়া বা বেপাত্তা আর কি তো মিসিং হবে উত্তর আর দুই দাগ রিমুভ মানে খুলে ফেলা এটা হবে কি টেক অফ এরপরে আমরা চলে আসবো পরের স্কুল যেটা হচ্ছে কি ডি আর মানে ডক্টর শে সরি এটা হচ্ছে ডক্টর ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রণব বিদ্যাপীঠ তো বন্ধুরা এখানে তোমাদের একটু মাইকের আওয়াজ আসতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি পাশে রথ হচ্ছে আর সেই আওয়াজ তোমাদের হয়তো ভিডিওতে একটু আসতে পারে একটু হয়তো অসুবিধা বোধ হতে পারে তার জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থী তো চলে আসবো আমরা এই স্কুলের সমাধানে প্রথমে এ দাগ দেখো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ মানে সঠিক বিকল্পে টিক দিতে হবে তো এক দাগ দেখো মার্লিন ওয়াজ কি হবে মানে মার্লিন কেমন ছিল তো কি হবে লার্ন অপশান বি হবে মানে ও মানে জ্ঞানী আর কি তারপরে দুই দাগ কিং আর্থার হ্যাড লস্ট ইজ রয়্যাল শোড ইন কি হবে এ ওয়ায়ার হবে দেখো কি সুন্দর ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে আমরা জানি ব্যাটেল হবে উত্তর ব্যাটেল মানে যুদ্ধ তারপর ওয়ায়ার মানেও কিন্তু যুদ্ধ সেই জন্য এখানে অপশান এ এ ওয়ার হবে উত্তর তারপরে বি দাগ স্টেট হোয়েদার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ইজ ট্রু অর ফলস প্রোভাইড সাপোর্টিং সেন্টেন্স ইন ফেভার অফ ইউর আনসার তো এখানে একটা ট্রু ফলস দেওয়া রয়েছে তো আর্থার্স ফার্স্ট ডিউটি ওয়াজ টু ডেস্ট্রয় পিস ইন ইংল্যান্ড মানে আর্থারের প্রথম যে দায়িত্ব ছিল সেটা হচ্ছে ইংল্যান্ডে যে শান্তি আর কি সেটাকে ধ্বংস করা ডেস্ট্রয় মানে ধ্বংস করা তো এটা কীভাবে ফলস হবে আমরা জানি কারণ কী হবে আফটার বিকামিং দ্য কিং অফ ইংল্যান্ড আর্থার্স ফার্স্ট ডিউটি ওয়াজ টু সিকিওর পিস ইন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাই তার দায়িত্ব ছিল এরপরে সিদাকে চলে আসবো আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিজের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে হোয়াই ডিড কিং আর্থার ফাইট ব্যাটেলস মানে রাজা আর্থার কেন যুদ্ধ করেছিলেন আর কি তো দেখো কী হবে কিং আর্থার ফট ব্যাটেলস সো দ্যাট নো ওয়ান কুড ইল ট্রিট দ্য হাম্বলেস্ট অফ ইস সাবজেক্টস তার যে প্রজাদের মধ্যে যারা ভালো ছি ভালো ছিল তাদেরকে যাতে কেউ ক্ষতি
হ্রদের কাছে এগোলো বা এগিয়ে গেল তখন কি ঘটেছিল দেখো হোয়েন আর্থার অ্যাপ্রোচ দ্য লেক এ বিউটিফুল আর্ম উইথ গোল্ডেন ব্রেসলেটস রোজ ফ্রম দ্য ওয়াটার জলের থেকে কিন্তু একটা সুন্দর ব্রেসলেট যুক্ত হাত উঠে আসলো আর কি তো তোমার এখানে লেকের পরে একটা কমা দিলেও কোনো ক্ষতি হবে না ওখানে কমা দিলে বেটার হয় চলে আসবো আমরা এবারে দেখো আনসিন দেওয়া রয়েছে তো একটু আমি উপরে উপরে একটু মানে করে দেওয়ার চেষ্টা করব আর পাওয়ারফুল উইন্টার স্টর্ম হ্যাজ ব্রড টর্নাডোস অ্যান্ড ব্লিজার্স টু দ্য লার্জ পার্টস অফ আমেরিকা স্পেশালি দ্য সাউথ অ্যান্ড মিড ওয়েস্ট তো একটা শক্তিশালী ঠান্ডার যে ঝড় মতো সেটা টর্নেডো সৃষ্টি করেছে ঝড়ের এবং ব্লিজার্স মানে ধুলি ঝড়ের সৃষ্টি করেছে টু লার্জ পার্টস অফ আমেরিকা মানে বড় সড়ো আমেরিকার অংশে স্পেশালি দ্য সাউথ অ্যান্ড মিড ওয়েস্ট বিশেষ করে দক্ষিণ এবং মধ্য পশ্চিম আর কি এই জায়গাগুলোতে আমেরিকার তো অ্যাটলিস্ট সেভেন পিপল হ্যাভ বিন কিল্ড বাই দ্য স্টর্ম কমপক্ষে সাতজন মারা গিয়েছে এই ঝড়ে হুইচ ইজ হেডিং নর্থ ইস্ট টুয়ার্ডস দ্য স্টেটস অফ নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড মেইন তো এই ঝড়টা কিন্তু এখন বর্তমানে এগিয়ে চলেছে উত্তর পূর্ব দিকে সেটা কি নিউ ইয়র্ক শহর এবং মেইন যেটা আর কি তো সেইখানে এগিয়ে চলেছে অলমোস্ট হাফ এ মিটার অফ স্নো ইজ এক্সপেক্টেড দেয়ার প্রায় সেখানে হাফ মিটার মতো মানে তুষার জমে যাবে এরকমটা আশা করা হচ্ছে ইন দ্য নেক্সট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আগামী চব্বিশ ঘন্টা পিপল আর বিং টোল টু স্টে অ্যাট হোম লোকজনকে বলা হচ্ছে বাড়িতে থাকতে অ্যান্ড অ্যাভয়েড দ্য ফ্রিজিং টেম্পারেচারস এবং এই যে হিমশীতল যে তাপমাত্রা এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য বলা হচ্ছে এড়িয়ে যা যতটা সম্ভব এড়ানোর জন্য বলা হচ্ছে মোর দ্যান টু ল্যাক পিপল আর উইদাউট ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড থাউজ হান্ড্রেডস অফ ফ্লাইটস হ্যাভ বিন ক্যান্সেল তো প্রায় দু দু লক্ষর বেশি লোকজন তারা কিন্তু বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে এবং শয় শয় লোকজন মানে সরি কয়েকশো বিমান পরি মানে যে উড়ান আর কি সেটা কিন্তু বাতিল করা হয়েছে লিটিল রক ইন আর্ক আর্কানা কি আর্কানসাস স্টেট স ইটস ফার্স্ট স্নো অন ক্রিসমাস ডে ইন এইটি থ্রি ইয়ার্স ক্রিসমাসের দিন আঠারো তিরাশি বছর এর মধ্যে প্রথম আর্কানসাসের যে লিটিল রক এই জায়গাটা প্রথম তুষারপাত দেখলো আই স্টেট অফ ইমার্জেন্সি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড ইন মিসিসিপি অ্যান্ড অ্যালাবামা তো আমেরিকার মিসিসিপি এবং অ্যালাবামাতে কিন্তু যে এমার্জেন্সি অর্থাৎ তোমরা জানো যে আপৎকালীন বা নিরাপদ যে এটা এটা কিন্তু ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ঘোষণা করা হয়েছে তো এ থেকে চলে আসবো ঠিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সঠিক বিকল্পে ঠিক মারতে হবে দ্য নাম্বার অফ পিপল হু লস দেয়ার লাইফ ইন দ্য স্নোয়েস্ট অফ ইন্সপেক্টেড টু বি কি হবে মোর দ্যান সেভেন সরি অ্যাট লিস্ট সেভেন দেওয়া রয়েছে কমপক্ষে তো আমরা কি লিখবো লেস দ্যান সেভেন কেমন অপশান এ হবে উত্তর বা তোমরা সি মানে সরি সি করবে ওরা যে কমপক্ষে সাতজন মানে কি সাতজন তো নিশ্চিত তার মানে আমাদের উত্তর হবে অপশান সি তারপর দুই দেখ মেনি পিপল আর ড্যাশ ডিউ টু দ্য স্নো স্টর্ম কীভাবে উইদাউট ইলেকট্রিসিটি অপশান বি হবে উত্তর বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে বি দাগে চলে আসবে স্টেট হয়ে দ্য দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু অর ফলস অ্যান এমার্জেন্সি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড ইন টু স্টেটস অফ দ্য ইউএসএ মানে আমেরিকার দুটো জেলায় বা দুটো রাজ্যে কিন্তু এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এটা কিন্তু ট্রু হবে কেন একটা লাইন রয়েছে আই স্টেট অফ এমার্জেন্সি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড ইন মিসিসিপি অ্যান্ড অ্যালাবামা তো এরপরে সি দাগ আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে হুইচ পার্টস অফ আমেরিকা হ্যাভ বিন অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ব্লিজার্টস মানে আমেরিকার কোন অংশ ব্লিজার্টসের দ্বারা অ্যাফেক্টেড হয়েছে তো আমরা কি লিখবো দ্য সাউথ অ্যান্ড মিড ওয়েস্ট পার্ট অফ আমেরিকা হ্যাভ বিন অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ব্লিজার্টস নেক্সট দুই দ্য হোয়াট আর পিপল বিং অ্যাডভাইস টু ডু মানে লোকজনকে কি করতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তো পিপল আর বিং অ্যাডভাইসড টু স্টে অ্যাট হোম বাড়িতে থাকার জন্য বলা হচ্ছে অ্যান্ড অ্যাভয়েড দ্য ফ্রিজিং টেম্পারেচারস এবং এই হিমশীতল তাপমাত্রা বা আবহাওয়াকে অ্যাভয়েড বা এড়িয়ে চ যত সম্ভব পারা যায় এড়িয়ে চলতে মানে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তো আমরা চলে আসলাম প্রায় শেষের দিকে আমরা গ্রামারগুলো একটু দেখে নেবো স্কুলের প্রথমে হচ্ছে তিন দাগের ডু হ্যাজ ডিরেক্টেড বলা রয়েছে এক দাগ দে গেভ ইচ অফ দ্য পার্টিসিপেন্টস আর সার্টিফিকেট তো চেঞ্জ দ্য ভয়েস কি হবে এখানে অপ এখানে অবজেক্ট দুটো রয়েছে তো ইচ অফ দ্য পার্টিসিপেন্টসকে যদি আমরা অবজেক্ট ধরি তাহলে কী হবে ইচ অফ দ্য পার্টিসিপেন্টস ওয়াজ গিভেন আ সার্টিফিকেট বাই দেম তো এই সার্টিফিকেট ধরেও কিন্তু করা যায় উত্তরটা তাহলে উত্তর হবে আ সার্টিফিকেট ওয়াজ গিভেন টু ইচ অফ দ্য পার্টিসিপেন্টস বাই দেম এটা কিন্তু করা যেতে পারে দুই দাগ দ্য পুলিশ অফিসার সেই ডিড ইউ মিট ইয়োর ব্রাদার দিস মান্থ চেঞ্জ দ্য ন্যারেশন কী
লীলা সেট টু হিম প্লিজ লিভ মি অ্যালন তো কী হবে এটা লীলা রিকোয়েস্টেড হিম লীলা রিকোয়েস্টেড হিম টু লিভ হার অ্যালন চার দ্য সান সেট দ্য ফার্মার্স রিটার্ন হোম তো কী হবে দ্য সান বিং সেট দ্য সান বিং সেট দ্য ফার্মার্স রিটার্ন হোম পাঁচ দাগ তো বন্ধুরা এই যে প্রশ্নটা চার দাগ এর যদি অন্য কোনো উত্তর করা যায় তাহলে আমি ফার্স্ট কমেন্টে এর যে আর আর যদি কোনো উত্তর হয় তো সেটা আমি ফার্স্ট কমেন্টে পিন করে দেবো তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে পাঁচ দাগ দেখো রবীন্দ্রনাথ টেগর ওয়াজ বর্ন ইন দ্যাট হাউস আই হ্যাভ সিন দ্য হাউস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই বাড়িতে জন্মেছিল আমি সেই বাড়িটা দেখেছি তো কমপ্লেক্স করতে হবে আমরা জানি কমপ্লেক্স মানে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নিয়ে আসতে তাহলে আমরা কি করব আই হ্যাভ সিন দ্য হাউস হোয়ার রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ বর্ন তো এই হোয়ার রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ বর্ন এটা অ্যাজেকটিভ ক্লজ নিয়ে আসলাম তার মানে এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল চার দাগে চলে আসবো ফাইন্ড ওয়ার্ডস উইথ সিমিলার মিনিং ফ্রম দ্য আনসিন প্যাসেজ আনসিন প্যাসেজ থেকে কিন্তু সিনোনিম এখানে বের করতে হবে ভেরি কোল্ড কিভাবে ফ্রিজিং হ্যাঁ খুব ঠান্ডা আর কি আর স্ট্রং কি হবে পাওয়ারফুল শক্তিশালী তো বন্ধুরা এখানেই শেষ হলো তোমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর যদি তুমি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকো অবশ্যই পেজটিকে ফলো করবে পেজটিকে লাইক করবে এবং যদি তুমি ইউটিউব থেকে দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশান বেল আইকনে প্রেস করে দেবে যাতে এরকম ধরনের ভিডিও তুমি নেক্সট টাইম খুব সহজেই মিস না করে পেতে পারো তো দেখাবে পরে ভিডিওতে